ఇది బత్తర్సాయి చివరి ప్రాంతం ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని ఒరియా బోర్డులో ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇది ఒరియాకి సంబంధించిన ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి దాంతోపాటు ఏంటంటే ఆ గ్రామానికి జస్ట్ యాభై మీటర్ల దూరం నడిస్తే మనకు వాటర్ ఫాల్ వస్తుంది ఇది యాక్చువల్లీ వర్షాకాలంలో ఇక్కడ ఎక్కువగా వాటర్ ఉండేది ప్రస్తుతం ఏమైందంటే వేసవికాలం కాబట్టి ఇక్కడ వాటర్ లేదు అయితే వర్షాకాలం ఏ విధంగా ఇక్కడ వాటర్ ఉండేది మనం కాస్త ఫోటోల రూపంలో చూద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ఏంటంటే ఇప్పుడు బత్రసాయి ఉంది కదా అది మనం నడిచి వెళ్ళే కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఈ వాటర్ ఫాల్ ఎలా ఉంటుంది అయితే దాన్ని ఫోటో రూపంలో తెలుసుకున్న తర్వాత మనం వీడియో చూద్దాం ఓకే థ్యాంక్ అండి యాక్చువల్లీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాకాలంలో వాటర్ ఉండడమే కష్టం అలాంటిది వేసవికాలంలో కూడా ఇక్కడ వాటర్ ఉండటం మనం చాలా విశేషమని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అండి వీడియో చూద్దాం ఓన్లీ న్యాచురల్ సౌండ్తో మాత్రమే వీడియో చూద్దాం ఎటువంటి ఎడిటింగ్ లేకుండా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ జేనా రాక్స్ థ్యాంక్ యూ ఈ రాళ్ళను అలా దాటుకుంటూ వెళ్తుంటే ఇంకా వాటర్ వస్తూనే ఉంటుంది బట్ ఇప్పటికీ అర్థం కాని విశేషం ఏంటంటే సాధారణంగా వర్షాకాలంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాటర్ ఉండటం మనకి సంభ్రమాచ్యానికి గుర్తుచేస్తుంది అలాంటిది వేసవి కాలంలో కూడా ఈ జలపాతంలో వాటర్ ఉండటం మనం చాలా విశేషమనే చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పటికీ ఈ వాటర్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది అనేది అక్కడ ఉన్న స్థానిక ప్రజలకు కూడా ఇది అర్థం కావడం లేదు అందువలన తూర్పు కొనుముల్లో ఇప్పటికీ వాటర్ ఉన్న ఏకైక జలపాతం ఏదంటే మనం బత్రసాయి జలపాతంగా చెప్పుకోవచ్చు కాస్త అక్కడ ఉన్న లొకేషన్ను మనం చూద్దాం ఏవి ఎటువంటి అందాలు ఎలా ఉంటుందో అనే దృశ్యాన్ని సాధారణంగా వర్షాకాలంలో ఏంటంటే ఆ రాళ్ళ కన్నా ఎక్కువ ఎత్తులో వాటర్ వస్తుంటుంది వర్షాకాలంలో వచ్చేటప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే మనల్ని తోసి ముందుకు నెట్టేస్తుంది కనుక చాలా అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన సందర్భం వర్షాకాలమేనే వేసవికాలంలో నార్మల్ వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఈ వాటర్కు ఉన్న మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ వాటర్లో ఎవరైనా వెళ్ళినా అంత క్లియర్గా కనిపిస్తారండి మరి ఏ వాటర్ ఫాల్లో ఇటువంటి దృశ్యం లేదు ఎంత క్లీన్గా వాటర్ ఉంటుందో ఈ దృశ్యాన్ని మనకు చూస్తే అర్థమవుతుంది ఇక్కడ వీళ్ళనే కాదు ఇంకో వేరే జంట కూడా వెళ్తుంది చూడవచ్చు ఒకసారి మనం ఆ పై నుంచి గింతేటప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కొంతమంది ప్రమాదం బారిన పడ్డారు దృశ్యాన్ని చూద్దాం
ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పొక్రు దృశ్యాలను మనం ఒకసారి చూద్దాం ఈ వీడియోలో इक मीद पलटूर की संबंधी अन्नी वीडियो मन तेजे मैं जे एन आर राक्स झानल सब्सक्रैब् चुस्को ओके थैंक यू अंडी थैंक यू आल नचन लाइक चेहरी लेकिन कामेंटे ले शेर चेक बालकृष्ण जूनियर कॉलेज वस्तु आ जूनियर कॉलेज दाटन तरह मन की लफ्ट वैप श्री कुमार रौतपोल टेपल उ आ टेपल दाटी मन अला मुझे चेरकोवाली अच्छे चेरक तरह मन की प्रारंभ में रईस मिल कीड़पुड़ दगर जीड़पुड़ दगर इला मन चेरक क्रम अीड़पुड़ ग्रमा की प्रारंभ में शिर्डी साई टेपल उ पतंग चेरक तरह एंटे मन इक इंटी शार्टकटेश्वर स्वामी टेपल उ अभी का रूट कैफ्टे पोतेश्वर स्वामी टेपल उ मन वेला रूट मन चूस मन अच्छे रईटको पतंगी सिरपुर ब्रिज उ आ ब्रिज मन चेरकोवाली आ ब्रिज नीचे मन ने कलींग दल डैम चेरकोवाल कलींगल डैम चेरकने क्रम में अनेक गिरीजन तांड प्राता कहीं आ प्राता मन वेल्नते सूपर अंटी एंटे इकड़ प्रकृति परवशी लोकेशन चाल चोट चक्कर उ मन इन कृष्णापुर हई स्कूल दाटा कृष्णापुर तरह बिरीबिड़िया अने प्राता वस्ताई आ प्राता दाटी मन मुझे सागली 
అనేక గిరిజన ప్రాంతాలతో పాటు చూడచక్కనటువంటి లొకేషన్ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే సిటీల నుండి వచ్చేవారికి ఈ ప్రాంతం చూడచక్కగా ఉంటుందండి లొకేషన్ సూపర్ ఇక్కడ మనం ఇలా బిరిబిడియ కృష్ణాపురం దాటిన తర్వాత మనకి బుడార్ సింగ్ ప్రాంతం కనిపిస్తుంది ఆ గ్రామ ప్రారంభంలో ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది ఆ టెంపుల్ దాటి మనం అలా ముందుకు సాగినట్లయితే కలింగ్దల్ డ్యామ్ మరొక మూడు కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంటుంది అలా మనం ముందుకు సాగాలి మనం బుడార్ సింగ్ ప్రాంతాన్ని దాటే క్రమంలో ఒక చిన్న కొలం కనిపిస్తుంది ఆ కొలం దాటి మనం ముందుకు సాగాలి అయితే ఇక్కడ అనేకమైనటువంటి లొకేషన్స్ కనిపిస్తాయండి చాలా సూపర్గా ఉంటుంది ఆ లొకేషన్ మనం ఎక్కడైనా ఫోటోస్ తీసుకోవచ్చు అయితే కలింగ్దల్ డ్యామ్ చేరుకునే క్రమంలో మనం ఎటువంటి రూట్స్ వస్తుంటాయి లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇలాంటివి అలాంటి రూట్స్ చూడవచ్చు కాకపోతే మనం నేరుగా ఎక్కడ సైడ్ టర్న్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నేరుగా కలింగ్దల్ డ్యామ్ చేరుకోవచ్చు భత్రసాయి వెళ్ళే ముందు మనం ఇక్కడ కలింగల్ డ్యామ్ చేరుకుంటాం బట్ ఏంటంటే ఈ కలింగల్ డ్యామ్ సంబంధించి తిన్నగా రూట్ ఉంటుంది ఆ రూట్కి అందరు వెళ్తున్నారు ఆ రూట్ కాదండి అటువైపు కాకుండా ఆ డ్యామ్కి ముందుగా ఒక రూట్ ఉంటుంది సుమారుగా మరి చెట్టు నుండి హండ్రెడ్ మీటర్స్ దూరంలో ఆ రూట్ని మనం చేరుకోవాలి చూస్తున్నాం వీడియోలో ఆ రూటు ఆ రూట్ కూడా వెళ్తే మనకు కలింగల్ డ్యామ్కి సంబంధించి ఒక చిన్న పరుపు లాంటి కనిపిస్తుంది ఆ పరుపు వద్దకు మనం వెళ్ళాలి ఈ కలింగ్దల్ డ్యామ్ చేరుకు ఆ పరుపు కింద భాగానికి చేరుకునే క్రమంలో చాలా రోడ్డు అద్వారంగా ఉంటుంది చాలా లోతట్టుగా ఉంటుంది ఆ రోడ్డు అక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి ఇక్కడ కానీ మనం కాస్త అయినా ఏమరపడతనంగా ఉంటే పడిపోయే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువలన మీరు తప్పకుండా జాగ్రత్తగా స్లో నెమ్మదిగా వెళ్ళాలి ఈ కలింగ్దల్ డ్యామ్ కింద భాగంలో మనం భత్రసాయి వెళ్ళే సందర్భంలో అక్కడ స్తంభాలు ఉంటాయి దాన్ని దాటుకొని మనం వెళ్ళాలి అయితే చాలామంది ఇది దాటుకునే క్రమంలో చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు భత్రసాయి వెళ్ళే తరుణంలో మనకేంటంటే కలింగ్దల్ కింద భాగాన్ని మనం ఇప్పుడు మనం దాటిన తర్వాత చాలామంది అత్యధికంగా మంది ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ప్రాంతం ఇదేనండి అందువలన మీరు అక్కడ వచ్చే రూటు ఆ రూట్ కన్నా మీరు వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మీరు రైట్ తీసుకోవాలి అంటే మళ్ళీ మరలా మీరు కలింగల్ డ్యామ్ వైపు వెళ్ళాలి కలింగల్ డ్యామ్ను దాటితే మీకు అప్పుడు భత్రసాయి అక్కడ నుంచి మరో నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది అక్కడ నుంచి వెళ్ళాలి మీరు చూస్తూనే ఉన్నాం మనం మొదటిగా చెప్పినట్టు మరలా కలింగల్ డ్యామ్ దాటాలి ఆ కలింగల్ డ్యామ్ దాటితే మనకు భత్రసాయి రూట్ వస్తుంది కాబట్టి మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మరలా కలింగల్ డ్యామ్ను దాటి ఒక రూటు కనిపిస్తుంది ఆ రూట్ను మీరు చేరుకోవాలి అక్కడ మనం ఇలా చేరుకునే క్రమంలో తూర్పు తీరంలో అత్యంత ఎత్తైన శిఖరం మహేంద్రగిరిలు ఒకప్పుడు మనం చదువుకునే ఉంటాం ఆ మహేంద్రగిరిలు యొక్క అందాలన్నింటినీ మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు చాలా సూపర్గా ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు రోజుకు రోజుకు పెరుగుతున్న కాలుష్యం మనం చూసి ఒక్కసారి ఇలాంటి ప్రాంతానికి చేరుకున్నట్లయితే వాతావరణం చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది మనం మొదటి చెప్పుకున్నట్లు కలింగల్ డ్యామ్ను మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం దాడుతున్నాం ఆ కలింగల్ డ్యామ్ను దాటి అలా భత్రసాయి రూట్కి ముందుకు సాగాలి మనం
అయితే సాధారణంగా గిరిజన ప్రాంతాలు అంటే మనకి చాలా మట్టి ఇల్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి అయితే ఈ ప్రాంతంలో కాస్త డెవలప్ అయి ఉండడం వల్ల ఎక్కువగా పక్క ఇల్లు కూడా ఉంటాయండి అది మనం వీడియోలో గమనించవచ్చు ఈ రూట్ కూడా మహేంద్రగిరి నుండి మన రివర్స్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ కొత్తంగి పొత్తేశ్వర స్వామి టెంపుల్ను సందర్శించుకుంటారు చాలామంది ఆ స్వామిని దర్శించిన తర్వాత దగ్గరలో ఉన్నటువంటి చిన్న పట్నం నేషనల్ హైవే కొర్లాం గ్రామానికి చేరుకొని మన సొంత ఊరికి వెళ్తుంటారు శివరాత్రి సమయంలో కావున మీరు కూడా ఎప్పుడైనా శివరాత్రి సమయంలో వచ్చినట్లయితే భద్రసాయి టచ్ అవుతుంది కాకపోతే ఆ సమయంలో వాటర్ ఉంటుందా లేదా అనేదే మనం ఇక్కడ ముందు గమనించాలి సిటీల నుండి వచ్చేవారు గిరిజన ప్రాంతాలు అంటే కేవలం ఒక మట్టి ఇల్లు మాత్రమే అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ పక్క ఇల్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి అది మనం వీడియోలో చూడవచ్చు అయితే ఈ ప్రాంతం ఇక్కడ నుంచే వెదురు బొంగులను ఇవన్నిటినీ మనకి సోంపేట కొర్ల చిన్న పట్టణాలను చేరుకుని అక్కడ వీరు అమ్ముతుంటారు సుమారుగా పదహారు పదిహేడు కిలోమీటర్ల దూరం వచ్చి కొర్ల సోంపేట అనే గ్రామాన్ని చేరి వీరు అమ్ముతుంటారు ఎంత కష్టమో మనం గమనించాలి అది కూడా సైకిల్ మీద అమ్ముతుంటారు ఇటువంటి రోడ్లను దాటి అక్కడ అక్కడ వచ్చే అమ్మాలి అంటే చాలా శ్రమతో కూడి ఉంది అయితే వీరికి అది నుండే అలవాటు వారికి వారి జీవనంలో అది భాగం కాబట్టి వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయి సైకిల్ మీద కూడా ఎంత సుదూర ప్రాంతాలకు తెచ్చి అమ్మడం చాలా విశేషం అండి ఈ రోజుల్లో కూడా వీళ్ళు సైకిల్ మీద వచ్చి ఆ పట్టణాలకి అమ్ముతుంటారు వారి శ్రమను మనం గుర్తించాలి ఇక్కడ ఈ ప్రాంతం ఎక్కువగా ఆంధ్ర వరుస సరిహద్దులో ఉన్నప్పటికీ ఎక్కువగా ఒరియా సంబంధించిన బోర్డు వివరాలు ఉంటాయండి ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించి మొత్తం ఒరియాలోనే మనకు కనిపిస్తుంది ఈ ప్రాంతంలో ఉండేవారికి వాహన సదుపాయం ఉండదు కాబట్టి వీరు సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలంటే మొత్తం నడుచుకునే వెళ్తారు అది మనం వీడియోలో గమనించవచ్చు చాలామంది ఏంటంటే ఎంత బరువు వస్తువునైనా నడుచుకునే వెళ్తూ ఉంటారు అది మనం వీడియోలో గమనిస్తున్నాం మరికొద్ది దూరంలో మనకి బత్తర్సాయి జలపాతం కనిపిస్తుంది అయితే ఈ బత్తర్సాయి జలపాతం మనకి కనిపించిన తర్వాత అక్కడి నుంచి నాలుగు వందల మీటర్ల దూరం అంటే వాటర్ వచ్చే ఎదురుగా మనం వెళ్ళినట్లయితే ఆ పుష్కలంగా వాటర్ పైనుంచి మన కిందికి పడుతుంది ఆ దృశ్యాన్ని మనం చూడవచ్చు మీరు ఎప్పుడైనా వచ్చినట్లయితే ఆ ప్రాంతానికి చేరుకోండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఆల్
गाना सर नीले को गाना सर लैग मार सामने आने का नीले को नीले को गाना सर नीले को आ रहे नीले को नीले उत्तरांध्र कोण से मुख्य अपना बने बार बार समुद्र के रूप में तो मुनि छोड़ने तेल सुनना बंटी इकड़ा उन्नत बंटी सास से दंगा कोण से मतलब कोण से मतलब उन्नत बंटी कब्बर चिट्टी तरह आता है इकड़ा अध्ययन दंगा कब्बर चिट्टी उन्नत माला दिन उत्तरांध्र कोण से मुख्य जिस तो नर धान तो पार्ट इंटेंट इधर बार बार पाता आदित्य को हम अंडे इकन उन्हें मनु वेलनेट लेते बीच मन कंपेस्ट होंगे बट एंड एंड आदित्य को हम सिद्रा वस्तु चेयर कोंडे दांतों पाटू इकन उच्चन ट्वेंटी बाइकुल में वन मन मु अब्जर्वेशन चेस्टे छोड़ बच्चों वीडियो लो यंत्र रद्दी का उन्हें दिप्रांतम दांतों पाटू ये रेला वन ट्वेंटी � चाला मंदे ये कड़ बसलो कारलो वैन्स अन्य बुकचेस कन कड़ पास्तों टार ये कड़ मन दोरंगा चोड़ बच्चो आकड़ विडी दिप्रांतन कड़ा बंदी वाले पिकनिक कड़ा बच्चो ना रो ऐलान्ट पिकनिक लो चाला जरूर तो टाइम डी ये कड़ नॉन ट्वेंटी जीडी मामले तो आटल ला आदि मन वीडियो लगाम ने चोच्चो मन बीच चेयर कोड़ा नहीं कि नेहरगा उन्नत नहीं तारे अब मन वीडियो लगाम नहीं छोड़ चुके लाम मन मुंदिक चेयर को नेट लाई थे आकला मन के लाइट हाउस कैन पिस्तुं नहीं सरिका कोलम जिला लो खलिंग पट्टम तरवाता बौरिवा ईरोंडी प्रांता लो लाइट हाउस के कलवु इट पाइप मन चुस नेट लाई थे कोन कोबर थोटल निंडि� थोटल को प्रसिद्धि ये बुद्धा नम प्राणता परमिशन दिस को निलोन कहते हैं मनारा बच्चों, छोड़ो बच्चों कौन-कौन दिया दिलो, आप प्रांतन संदर्शन चुना रहे हो, इपुरो मनास मी तेरा प्रांतन लाने इतलो बार वा प्रत्येक महीने दंडी, वो कपुरो आंधामान इट्वेंटी प्रांतल के वाला लंटे ई रेवगोंडे वाले ले बेरु, ऐते प्रस्तुम आप परिश्रत लेदो, गवर्नमेंट � सोमारो आलाइट हाउस एक विचुस नट लेते हैं मन तेरा प्रांतन के संबंध निचे मरियो कोबरी जीड़ी मामूटी पंटल के संबंध निचे मतों दृश्य अन्नो वीडियो लो छोड़ बच्चों आदित्य क्रोहाल निचे इटवाइप का वारूट उठाने दी आरूट एंडिंग अन्नी 
తర్వాత ఇక్కడ ఆలివ్ రిడ్ తాబెల్ ఎక్కువగా నష్టపోతున్న తరుణంలో ప్రభుత్వం వారు కొన్ని చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది వాటి సంరక్షణ గురించి మనం చూడవచ్చు వీడియోలో మనం పాత ఆతిథి గృహం నుండి వచ్చినట్లయితే బారువ తీరానికి సంబంధించి ప్రారంభం ఇది ఎక్కడి నుంచి మన లైట్ హౌస్ కొద్ది దూరంలో ఉంటుంది మొత్తం లొకేషన్ ఇక్కడి నుంచి మనం చూడవచ్చు అటువైపు వెళ్తే మొత్తం జీడి మామిడి కొబ్బరి తోటలు అన్నీ ఉంటాయి అలా మనం మొత్తం ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే మొత్తం తీరానికి సంబంధించి ఈ వీడియోలో మొత్తం గమనించవచ్చు చాలా బాగుంటుందండి ఎందుకంటే మన భావనపాడు కళింగపట్నం మరియు గోదావరి జిల్లాలకు మించి ఇక్కడ ఒకవైపు తీర ప్రాంతం మరోవైపు కొబ్బరి తోటలు ఇవన్నీ రెండు ఉండటం ఉండటంతో ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువ మంది సందర్శిస్తుంటారు ఇది సాధారణ ప్రదేశ కాకపోతే రథయాత్ర సమయంలో ఇక్కడ ఎక్కువ మంది సందర్శిస్తుంటారు కొంతమంది యువకులు ఈ ప్రాంతంకు వచ్చి కేరింతలు కొట్టడం ఆ దృశ్యాలను ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇక్కడ వచ్చిన సందర్శకులు ఏ విధంగా చేస్తున్నారు ఈ ప్రాంతంలో ఒకవైపు వృక్ష సంపద మరోవైపు పనులు ఇవన్నీ మనం చూడవచ్చు ఇక వాటర్ ఎలా ఫ్లోటింగ్ అవుతుందో మనం చూడవచ్చు అండి ఒక కెరటాను దాటుకుని మరో కెరటా మరో కెరటాను దాటుకుంటూ తీరం చివరి ప్రాంతానికి చేరుకున్న సందర్భంలో జాలల్లో తమ ప్రధాన వృత్తి అయినటువంటి వలలు తర్వాత వాడు ఉపయోగించేటువంటి పడవలు ఏం చేస్తుంటారో ఆ దృశ్యాలు ఆ విశేషాలను మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూ చూద్దాం సరేండి ఏం చేస్తుంటారు ఎందుకు ఏం చేస్తున్నారు ఎన్నిసార్లు అండి మీరు వెళ్తుంటారు ప్రతిరోజు మూడు గంటలకి ఇస్తాము అన్ని రోజులు వెళ్ళి శనివారం ఒక రోజు ఇరవై నాలుగు ఊరు రోజులు ఐదు అంచుకుని తీసుకోవాలి ఇరవై నాలుగు ఊరు అంటే శనివారం ఒక రోజు ఉండిపోతాం ఈ వల్ల సరి చేయడానికి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ చూడవచ్చు మొత్తం జాలర్లు ఉపయోగించే పడవలన్నింటినీ ఆదివారం కావడంతో జాలర్లు ఏంటంటే తమ వల్ల ఏవైనా పాడైపోయి ఉంటే వాటిని బాగు చేసుకుంటుంటారు అది మనం వీడియోలో గమనించవచ్చు 
ఎటువంటి రాళ్ళు కానీ పీతల దెబ్బలకు కానీ ఏమైనా వల్ల కానీ పాడైనట్లయితే వాళ్ళు ఈ ఒక్క రోజు తమ ఆ వల్ల అంటే బాగు చేసుకుని మళ్ళీ బ్యాటింగ్ పైన అవుతారండి చూడవచ్చు అక్కడి నుండి ఇక్కడ వరుసగా తమ వృత్తినే ప్రధాన దైవంగా భావించి ఈ జాలర్లో ప్రతి ఎంత ఎన్ని రోజులు అండి వారంకి వెళ్తారు మొత్తం నెల మొత్తం మీకు ఎన్ని రోజులు పని ఉంటుంది పది రోజులా ఇది ఇలా మీరు ప్రతి వారం వారం చేసుకుంటారు ఏ వారం మరి వారం క్లీన్ చేసుకుంటారు వాళ్ళని రింగుల వాళ్ళు అండి మా చిన్న వాళ్ళకి ఆదాయం లేకుండా అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ రింగుల వాళ్ళు ఆఫీసర్ అని మన పచ్చికర మంత్రి అప్పలరాజు గారికి మేము చిన్న చెప్పల వాళ్ళందరము కోరుకుంటున్నాం ఈ చెప్పల తరఫున నేను ఈ మెసేజ్ రింగుల వాళ్ళ వల్ల మీకేంటి ఇబ్బంది అసలు అవుతుంది ఇబ్బంది అంటే చిన్న చేప నుండి పెరట అల్లుండి ఇంచుమించు నలభై బార్ల వరకు వాళ్ళు చంపేస్తున్నారు చిన్న చేప నుండి పెద్ద చేప వరకు అందుకే చిన్న వాళ్ళకి ఏం దొరకటం లేదు దానివల్ల మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది ఇబ్బంది ఉన్నది పచ్చి కూడా లేకుండా పచ్చి ఎక్కువ అయిపోతుంది ఆదాయం ఏమి రావడం చేపలు దొరకడం లేదు దొరకటం లేదు ఓకే ఇంచుమించు వాళ్ళ కోణాలంటే దగ్గర యాభై వేల రూపాయలు అవుతాయి ప్రభుత్వం తరఫున అది కూడా మాకు ఏది వాళ్ళు పోయినా సరే ప్రభుత్వం తరఫున మాకు ఏమి రావటం లేదు కాబట్టి ఇది మన మంత్రి గారు మత్స్య గారి మంద మంత్రి గారు అప్పలరాజు గారు ఏదైనా మాకు సహకారం చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను గురించి మీకు లాస్ట్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చెప్తాను ఒకసారి ఆ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి ఒక థ్యాంక్ యూ అండి సాధారణంగా మనం జీడిపప్పు ఏ గ్రేడ్ లో త్రీ టూ టైప్స్ ఉంటాయండి అంటే మనం జీడిపప్పు కొనేటప్పుడు మొత్తం ఏ గ్రేడ్ లో మూడు నాలుగు రకాల కూలింగ్ రూమ్ కి తీసుకుని వచ్చి వాటర్ వేస్తాం ఫస్ట్ గోడలకి గోడలకు వాటర్ వేసిన తర్వాత లోన్ బండి పెడతాము బండి పెట్టిన తర్వాత ఫ్యాన్ వేస్తాము ఫ్యాన్ వేసిన తర్వాత అది బాగా ఒక నైట్ మొత్తము ఫ్యాన్ అయ్యి కూలింగ్ అవుతుంది అండి మూడో రకం అండి ఇదేంటంటే మహా అయితే పలాసలో సెవెన్ హండ్రెడ్ దొరుకుతుంది ఇది నెంబర్ వన్ క్వాలిటీ నెంబర్ వన్ క్వాలిటీ ఏంటంటే సెవెన్ ఎయిటీ నుండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ లోపు ఉంటుంది ఇది సెకండ్ క్వాలిటీ అనమాట ఇది ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ జేనా రాక్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంటే మనకి ముందుగా గుర్తు వచ్చే పేరు ఏంటంటే జీడిపప్పు ఈ జీడిపప్పు ఏంటంటే తెల్ల బంగారం అంటారు అనమాట ఈ ఉద్దారంలో ఉన్న ప్రాంత ప్రాంత వాసులకు ఇది తెల్ల బంగారం ఎందుకంటే రైతులకు నష్టం లేకుండా ఉండే పంట ఏదైనా ఉందంటే అది జీడి మామిడి పంటే అయితే ప్రస్తుత కాలంలో ధరలు తగ్గినప్పటికీ ఆసియాలోనే అత్యధికంగా ప్రాసెసింగ్ అవుతున్న ప్రాంతాల్లో పలాస జీడిపప్పు ఒకటి ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా మంది దీని గురించి తెలియకుండా ఎక్కడి నుండో వచ్చి ఏదో చెప్తున్నారు మాకు ప్రాక్టికల్ గా ఉంది అంటే జీడి తోట అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి మేము ప్రాక్టికల్ చెప్తున్నాము ఆ ఈ వీడియోలో అసలు జీడిపప్పు ఎలా తయారవుతుంది అనే దృశ్యాలను ఆ ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకున్నాం ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ఇదేనండి సుందరమైన జీడి తోటలు ఈ జీడి తోటల నుండి మనకి జీడి పెక్కలు అనేవి వస్తాయి ఆ జీడి పెక్కలు వచ్చిన తర్వాత చూద్దాం ఒకసారి జీడి పెక్కలు ఎలా ఉన్నాయి ఇవ్వనండి ఈ జీడి పెక్కలు ఎలా వచ్చిన తర్వాత మనకేంటంటే ఫ్యాక్టరీకి పట్టుకొని వెళ్తారు అనమాట దాని నుండి వేరు పండ్లను వేరు చేసి పెక్కలను ఫ్యాక్టరీకి పట్టుకొని వెళ్ళి అక్కడ నుండి ఏం చేస్తారంటే బాగా ఎండబెడతారు అనమాట బాగా ఎండబెట్టి దాన్ని సుమారుగా ఇరవై నాలుగు గంటల వరకు చల్లారుస్తారు ఈ చల్లార్చిన పెక్కలను పెద్ద ట్యాంక్ లో వేసుకుంటారు
ఆ ట్యాంక్ లో జీడి పెక్కలను వేసిన తర్వాత ఇక్కడ పక్కన చిన్న ఆవిరి ట్యాంక్ ఉంటుంది అనమాట దీని ద్వారా మనకి జీడి పెక్కలను బాయిలింగ్ చేస్తారు ఆ దృశ్యాన్ని ఒకసారి మనం చూద్దాం ఎందుకంటే ఇక్కడ జీడి తొక్కు కింద వేసి అంటే జీడి పంటకు సంబంధించి ఏది వేస్ట్ అవ్వదు మ్యాక్సిమం ఆ తొక్కు కూడా కింద వేసి అక్కడ మనకి జీరో డిగ్రీల్లో మనకు కనిపిస్తుంది అది చివరికి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ వర్స్ వరకు వచ్చినంత వరకు వెయిట్ చేస్తారనమాట ఈ ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తారంటే మధ్యలో వాటర్ను ఆవిరి యంత్రంలోకి పంపింగ్ చేస్తారు ఇలా నూట ఇరవై డిగ్రీలు అయినంత వరకు అక్కడ వాటర్ వేసి దానికి అలా పంపింగ్ చేస్తూనే ఉంటారు ఇలా వాటర్ నూట ఇరవై డిగ్రీలు వేడి అయిన తర్వాత ఆ ఆవిరిని మొదట జీడి పెక్కలు వేసిన ఆ ప్రాంతానికి మనకి అక్కడ విడిచిపెడతారనమాట ఆ దృశ్యాన్ని మనం చూడవచ్చు ఆ నూట ఇరవై డిగ్రీల ఆవిరి విడిచిపెట్టిన తర్వాత గోన్ సంచుల్లో ఎత్తి అక్కడ సుమారు ఒక రోజు ఒక రోజు పాటు అనమాట నిల్వ చేస్తారు ఈ పెక్కలు ఇరవై నాలుగు గంటలు అయిన తర్వాత అక్కడ చిన్న మిషన్ ద్వారా చాలా స్పీడ్గా వాళ్ళు కట్ చేస్తుంటారు ఆ జీడి పెక్కలను ఆ దృశ్యాన్ని మనం చూద్దాం చాలా స్పీడ్గా కట్ చేస్తారండి సాధారణంగా అలవాటు లేనట్లయితే మనకి చేతి వేలు తెగే అవకాశం ఉంటుంది అయితే వారు మాత్రం చాలా స్పీడ్గా అది కట్ చేస్తుంటారు ఆ దృశ్యాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఆ పప్పును ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత జీడి తొక్క నుండి జీడి పప్పును వేరు చేసి మొత్తం ఒలిస్తారు ఆ ఒలిసిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే దేనికి దానిగా వేరు వేరుగా చేస్తారు ఆ దృశ్యాన్ని మనం చూద్దాం ఇదిగో అండి జీడి తొక్కల నుండి జీడి పప్పును వేరు చేశారు సాధారణంగా అలవాటు లేని ఒక వ్యక్తి అక్కడ కట్ చేస్తే దృశ్యాలు ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి చూద్దాం అదే కానీ అలవాటు లేకుండా మనం కట్ చేసినట్లయితే చేతి వేలు తెగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇలా కట్ చేసిన జీడి పప్పును ఒక మిషన్లో పెట్టి కాస్త వేడి చేస్తారు అయిన తర్వాత కూలింగ్ రూమ్ కి తీసుకునొచ్చి వాటర్ వేస్తాం ఫస్ట్ గోడలకి గోడలకు వాటర్ వేసిన తర్వాత లోన్ బండి పెడతాము బండి పెట్టిన తర్వాత ఫ్యాన్ వేస్తాము ఫ్యాన్ వేసిన తర్వాత అది బాగా ఒక నైట్ మొత్తము ఫ్యాన్ ఎక్కి కూలింగ్ అవుతుంది అనమాట పప్పు ఏంటంటే మెత్తగా అయిన తర్వాత అది ఆ పిండు తీసుకుని వచ్చిన పప్పు ఇలా పప్పు వేస్తాం అనమాట ఇలా పప్పు వేసిన తర్వాత ఈ పప్పు ఈ మిషన్లో పెడతాము తీసుకుని వచ్చిన పప్పు ఈ మిషన్లో వేస్తాం అనమాట బాగా ఈ మిషన్లో వేసిన తర్వాత 
ఈ ప్రాసెస్ లన్నీ దాటిన తర్వాత అంటే ఇక్కడ ఆటస్ మిషన్ అనే ఒకటి ఉంటుంది ఆ మిషన్ ద్వారా ఏంటంటే పప్పును కొద్దిగా ఫ్రై చేస్తారనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే పచ్చిగా ఉన్న పప్పు అత్యంత టేస్ట్గా వచ్చి ప్రతి ఒక్కరికి ఇష్టపడుతుంది అనమాట ఒకప్పుడు డైరెక్ట్ కాల్చడం వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు కానీ ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అన్నీ జరుగుతారు కాబట్టి ఇటు చివరిగా ఏపి మనకి స్వచ్ఛమైన పప్పు వస్తుంది ఇదే మనం తినవలసిన నాణ్యమైన పప్పు అయితే దీన్ని ప్యాకింగ్ చేస్తారు దాంట్లో ఏ గ్రేడ్లోనే టూ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఆ దృశ్యాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం పప్పు ఏ గ్రేడ్లోనే త్రీ టూ టైప్స్ ఉంటాయండి అంటే మనం జీడిపప్పు కొనేటప్పుడు మొత్తము ఏ గ్రేడ్లోనే మూడు నాలుగు రకాలు ఉంటాయి ఆ రకాలను మనం చూసుకుంటాం దాన్ని బట్టి మనకి ఫాస్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అంటే దీంట్లో చీప్ క్వాలిటీ మనము పరాశలో కాకుండా మిగతా దేశాల్లో కొనేటప్పుడు చీప్ క్వాలిటీ కూడా ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది అనమాట ఆ దృష్టిని ఒకసారి చూద్దాం ఇది మనం ఇది మూడో రకం అండి ఇదేంటంటే మహా అయితే పరాశలో సెవెన్ హండ్రెడ్ దొరుకుతుంది ఇది నెంబర్ వన్ క్వాలిటీ నెంబర్ వన్ క్వాలిటీ ఏంటంటే సెవెన్ ఎయిటీ నుండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ లోపు ఉంటుంది ఇది సెకండ్ క్వాలిటీ అనమాట ఇదేంటంటే మ్యాక్సిమం సెవెన్ ట్వంటీ నుండి సెవెన్ ఫిఫ్టీలో ఉంటాయి ఇదేంటంటే ఒక్క పరాశలో మాత్రమే ఇంత తక్కువ రేటు ఉంటుంది అదే హైదరాబాదు బెంగళూరు మహా మహానగరాలు అంటే ఢిల్లీ కలకత్తా ఇటువంటి ప్రదేశాల్లో ఈ టోరిట్ క్వాలిటీనే ఉంది కదా ఈ టోరిట్ క్వాలిటీనే కేవలం ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే నెంబర్ వన్ ఏ గ్రాడ్ అనేసి ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైడ్ అబౌ అమ్ముతారనమాట మనము ఒకసారి కొనేటప్పుడు అది పరిశీలించాలి దాంతో పాటు ఏంటంటే చివరిగా మనం చూసుకుంటే ఒక్క పోలికి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఒక్క పోలికి కూడా సాధారణ ధరకు మనకు లభిస్తాయి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి యాక్చువల్ ఏంటంటే పరాశలో ఉన్న జీడిపప్పుతో ప్రాసెసింగ్ ఇది కంటిన్యూ చేస్తే ఈ ఫ్యాక్టరీలు అన్నిట్లో ఒకేసారి కేవలం టూ త్రీ మంత్స్ లో వస్తుంది అనమాట మిగతా సమయం అంతా మిగతా సుమారు తొమ్మిది నెలలు అంతా ఫ్యాక్టరీలు మూసుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ ఏంటంటే కొన్ని దేశాలు అంటే ఆఫ్రికా దేశాలు టాంజానియా తర్వాత దక్షిణ ఆఫ్రికా ఇలాంటి దేశాల నుండి ఇవి ఈ పెట్టలు రావడం వల్ల సంవత్సరం మొత్తం ఆడ కార్మికులు ఉపాధి పొందుతున్నారు అనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ జేఎన్ఆర్ రాక్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ చూడండి తిత్తులు తుఫాను పడిపోయిన కొబ్బరి చెట్లు ఇప్పటికి కూడా ఇవి నాశనం అయిపోయి రైతులు మళ్ళీ ఎంత కష్టపడినప్పటికి కూడా వారికి సరైన సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో పంటలు ఇంకా పండించలేక విడిచిపెట్టారండి చాలా తోటలు చూడండి ఆ దృశ్యాన్ని ఒకసారి చూసుకోకుండా తోటల్లోనే అలా విడిచిపెట్టారు ఒక కళ్ళల్లో కన్నీరు మాత్రమే రాలేదు కానీ గుండెల్లో రక్తం కారిందండి ఆ సందర్భంలో ఇది తిత్తులు తుఫానికి చెట్టు పడిపోయింది నాకు చాలా బాధగా ఉంది మీ పల్లెటూరి కుర్రాడిని సపోర్ట్ చేస్తూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ జనా రాక్స్ నమస్కారం అండి మనం ఉద్దు తుఫాను మర్చిపోకముందే శ్రేయాకుళం జిల్లాకు తిత్లి తుఫాను వచ్చింది ఆ విషయం మన అందరికీ తెలిసిందే అయితే ఉద్దానంలో ప్రధాన జీవన ఆధారమైనటువంటి జీడి మామిడి పంటలను నాశనం చేసింది అయితే ఆ జీడి మామిడి పంటలకు సంబంధించి ఇప్పటికి కూడా కొన్ని మొక్కలు కొన్ని తోటలు ఇంకా ఎదుగుదలలో లేవన్నమాట ఇంకా అభివృద్ధి క్రమంలో రాలేదు అయితే ఇంకా ఆ జీడి మామిడి తోటలు ఎలా ఉన్నాయి వారి కష్టాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి జీడి పంటలు ఏ విధంగా నష్టం చెందాయి అనే దృశ్యాలను ఇంకా మనం తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో ఇది తిత్లి తుఫాను ద్వారా నష్టపోయిన జీడి చెట్టేనండి ఇలాంటి జీడి చెట్లు మనం ఉద్దానంలో చూసుకున్నట్లయితే అనేకం ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ చెట్టు చూడండి తిత్తులు తుఫాను తర్వాత కనీసము ఎదుగుదల లేకుండా పూర్తిగా నాశనం అయిపోయింది అనమాట ఈ చెట్లు ఇలాంటి చెట్లు చాలా అనేకం ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా ఒకసారి ఈ తోటను మనం పరిశీలిద్దాం చూడండి అని తిత్తిలి తుఫాన్ అనంతరం చెట్ల మొదలును మరియు చెట్ల యొక్క కలపడం అంతటిని అలా చెట్లు పుచ్చిపోవడం వల్ల అలా అక్కడే విడిచిపెట్టి సార్ తోటల్లోనే ఏంటంటే తిత్తులి తుఫాన్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ జీడి తోట ఒకసారి మనం పరిశీలించినట్లయితే తిత్తులి తుఫాన్ ఈ తోటలో మొత్తం పూర్తిగా చెట్లను సర్వనాశనం అయిపోయాయండి ఆ సర్వనాశనం అయిపోయిన తర్వాత ఆ రైతు ఏం చేశాడంటే చిన్న చిన్న మొక్కలు ఇప్పుడు తెచ్చి నాటాడు అయితే చెప్త చివరిగా ఈ తోట మొత్తానికి సంబంధించి కేవలం రెండు రెండు మామిడి చెట్లు మాత్రమే మిగిలాయి అయితే రైతు అనేవాడు ఎప్పటికీ తన పంటను వదిలి విడిచిపెట్టడు కదా అందువలన ఏం చేశాడంటే తిత్తులి తుఫాన్ తర్వాత తన పండించిన తన నమ్మకాన్ని ఎప్పుడు వృధా చేసుకోకుండా మళ్ళీ 
మా మొక్కలు ఎదుగుదల రావాలనే ఉద్దేశంతో జీడి మొక్కలను మళ్ళీ నాటాడు ఈ తోటలు పరంగా చూసినట్లయితే ఒక్క మొక్క కూడా పెద్ద మొక్క లేదండి జీడి చెట్టు ఆ రైతు ఎంత ఆవేదన పడుతుంటాడో మనం ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం కేవలం రెండే రెండు మామిడి చెట్లు మిగిలే ఆ దృష్టిని ఈ వీడియోలో చూద్దాం తిత్లి తుఫాను తర్వాత రైతులు తమ జీడి చెట్లు అన్నింటినీ కింద పడిపోయాయి కదా ఆ పడిపోయిన చెట్లని నరిగిన తర్వాత ఏం చేశారంటే ఇంటికి పట్టుకుని వెళ్ళలేదండి ఆ ఇంటికి పట్టుకుని వెళ్ళకుండా తోటల్లోనే అలా విడిచిపెట్టారు ఒక కళ్ళల్లో కన్నీరు మాత్రమే రాలేదు కానీ గుండెల్లో రక్తం కారిందండి ఆ సందర్భంలో ఇవేనండి ఆ కర్రలు ఇవన్నీ మొత్తం చూద్దామండి అంటే తిత్తుల తుఫాన్ వల్ల తర్వాత పడిపోయిన తర్వాత కొన్ని చెట్లు అడ్డ దిడ్డంగా ఏర్పడిపోయాయి అనమాట యాక్చువల్లీ చెట్లు నిటారుగా ఉంటే రైతులు తినడానికి అన్ని విధాలుగా అవకాశం ఉంటుంది ఈ చెట్లు అడ్డ దిడ్డంగా పడిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పెక్కలో చెట్లు పెక్కలో ఏరేటప్పుడు మనకి ఏరడానికి అవకాశం లేకుండా అయిపోతుందండి అవకాశం లేకుండా అయిపోవడం అడ్డ దిడ్డంగా చెట్లు ఎలా పడితే అలా ఎదగడం వల్ల ఒక అడవిలో తయారైపోతుంది అనమాట ఒకప్పుడు తోటలు అనేవి చాలా సుందరంగా ఉండేవన్నమాట ఆ సుందరంగా ఉన్న ఉన్న ఈ జీడి తోటలు చివరికి అడవిలో తయారైపోయి వేరే విధంగా తయారైపోయాయి అనమాట ఆ దృశ్యాలు ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ తుఫాన్ ప్రభావంతో ఇప్పటికి మూడు సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఏ చెట్లు కూడా నిలువుగా లేకుండా ఒక అడవి వలె ఉండటంతో పాటు అన్ని చెట్లు ఏటవాలుగా ఉండటం పూర్తిగా దొంకల్లా మారిపోవడం తినడానికి సదుపాయం లేకపోవడంతో అలా తోటలంతా అడవుల్లా మారిపోయాయి చాలామంది ఏమంటున్నారంటే తిత్తులు తుఫాన్ వల్ల కొబ్బరి చెట్లు ఇవన్నీ చాలా తక్కువ మొత్తంలో పోయేవి ఎటువంటి నష్టం జరగలేదని కొంతమంది అంటున్నారండి ఆ మాటలు రైతులకు మాత్రం చాలా బాధ బాధగా అనిపిస్తుంది అందువలన ఆ దృశ్యాలను వెలుగులోకి తేవడాలనే ఉద్దేశంతోనే మేము వీడియో చేస్తున్నా చూడండి ఈ తోటలో అంటే ఒక రైతు తోట అనమాట ఇది కేవలం ఒకే ఒక్క కొబ్బరి చెట్టు మిగిలిందండి ఒక్క ఒక్క కొబ్బరి చెట్టే మిగిలింది ఈ తోటలో సుమారు ఆ రైతు ఇరవై నుంచి ముప్పై కొబ్బరి చెట్లు ఉండేవంట కేవలం ఈ ఒక్క కొబ్బరి చెట్టు మిగిలింది అది కూడా పూర్తిగా నాశనం అయిపోయే స్థాయికి వచ్చేసింది ఒకసారి చూడండి పైన మిగతా చెట్లన్నీ ఒక్క కూడా ఈ తోటలో లేవండి అన్ని చెట్లు నాశనం అయి అన్ని చెట్లు కూడా నాశనం అయిపోయాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ సమయం ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో నష్టపోయిన ఏకైక వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది కేవలం రైతు మాత్రమేనండి మిగతా మనం అన్ని చూసుకున్నట్లయితే అన్ని డెవలప్ చెందాయి అన్ని మిగతా అన్నిటి రేట్లు కూడా ధరలు కూడా పెరిగాయి కానీ ఒక్క రైతు పంట మాత్రమే ధరలు పెరగలేదు ఆ దృష్ట్యాన్ని ఇప్పుడు మనం చూడ చూసాము ఒకే ఒక కొబ్బరి చెట్టు మిగిలింది ఎందుకంటే అండి తిత్తులు తుఫాన్ పడిపోయిన కొబ్బరి చెట్లు ఇప్పటికి కూడా నాశనం అయిపోయి రైతులు మళ్ళీ ఎంత కష్టపడినప్పటికి కూడా వారికి సరైన సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో పంటలు ఇంకా పండించలేక విడిచిపెట్టారండి చాలా తోటలు చూడండి ఆ దృశ్యాన్ని ఒకసారి ఇన్ని 
కష్టాలను ఎదుర్కొని కూడా కొందరు రైతులు చిన్న చిన్న మొక్కలు కొన్ని ప్రాంతాల్లో నాటారు అవి పెరిగి పెద్దవై వృక్షాలై మళ్ళీ రైతులకు యథావిధిగా లాభాలు తెచ్చిపెట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ వీడియోపై మీరేమైనా అభిప్రాయం అనుకుంటున్నారో మన కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి లైక్ చేయండి అన్నిటికీ మించి తప్పకుండా షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ఇంత చక్కగా రైతుల కష్టాన్ని తెలియజేసిన ఈ వీడియోపై మీరేం అనుకుంటున్నారో కామెంట్ చేయండి అన్నిటికి మించి లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనా రీసెంట్ గా బ్రిటన్ నూతన ప్రధాని గారు రిసి సొనాక్ ఎన్నికయ్యారు అయితే యూకే పగ్గాలు చేపడుతున్న తొలి భారత సంతత వ్యక్తిగా అరుదైన ఘనత సాధించిన ఆయన గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సరిగ్గా నలభై ఎనిమిది రోజుల క్రితం బ్రిటన్ లో అధికార కన్వర్జేటివ్ పార్టీలో ప్రధాన అభ్యర్థి ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడ్డాయి అయితే లీస్ట్రాసు రిసి సొనాక్ మధ్య హోరా హోరి పోరు జరిగింది అయితే చివరికి విజయం ట్రస్ట్ నే వరించింది ప్రచారం సమయంలో సొనాక్ మాటలు పట్టించుకుని టోరీ సభ్యులు ట్రస్ట్ వైపే మొగ్గు చూపారు అయితే ఆయన స్వల్ప ఆధిక్యంతో గెలుపొందారు ఆ ఎన్నికలో ట్రస్ట్ కు యాభై ఏడు శాతం ఓట్లు రాగా సునాక్ కు నలభై మూడు శాతం ఓట్లు లభించాయి కట్ చేస్తే ఆ సీన్ అంతా రివర్స్ అయ్యింది అయితే అనూహ్యంగా ప్రధాని రేసులకు వచ్చిన పదవి చేపట్టిన ట్రస్ట్ అనుకోని విధంగా పీఠం నుంచి దిగిపోవాల్సి వచ్చింది దీంతో మళ్ళీ ఎన్నికలు వచ్చాయి ఈసారి రిసి సునక్కు అవకాశం చేజారలేదు తప్పు తెలుసుకున్న టోరీ ఇప్పుడు ఆయనకు పట్టం కట్టింది నెల నెల రోజుల క్రితం ఓటమి పాలైన అదే సునాక్ నేడు బ్రిటన్ ప్రధానిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికై చరిత్ర సృష్టించారు బ్రిటన్ పాలన పగ్గల అందుకున్న తొలి భారత సంత వ్యక్తిగా అరుదైన ఘనత సాధించారు ఆ సందర్భంగా రిసి సునాక్ గురించి కొన్ని ఆసక్తి విషయాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రిసి సునాక్ పంతొమ్మిది మే పన్నెండున ఇంగ్లాండ్ లోని సౌత్ పన్ లో జన్మించారు ఆయన పూర్వీకులు పంజాబ్ కు చెందిన వారు వారి తొలుత తూర్పు ఆఫ్రికాకు వలస వెళ్లి అక్కడి నుంచి పిల్లలతో సహా యూకేకి వెళ్లి అక్కడే స్థిరపడ్డారు సునాక్ తండ్రి ఎస్ వీర్ కెన్యాలో తల్లి ఉషా టాంజానియాలో జన్మించారు వీరి కుటుంబాలు బ్రిటన్ కు వలస వెళ్ళాక వివాహం చేసుకున్నారు స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఎంబీఏ చేసిన రిసి తొలుత కొన్ని సంస్థల్లో ఉద్యోగం చేశారు కాలిఫోర్నియాలో చదువుతున్న రోజుల్లో ఇన్ఫోసిస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు నారాయణమూర్తి కుమార్తె అక్షతతో పరిచయం ప్రేమగా మారింది పెద్దల అంగీకారంతో పెళ్లి చేసుకున్నారు అయితే వీరి పెళ్లి అంతా అనుకున్నట్టు అంత సులభంగా ఏం జరగలేదు అక్షత రిషి గురించి తొలిసారి ఇంట్లో చెప్పినప్పుడు వారి నాన్న కాత స్థటపాయించారంట ఆయన్ని కలిసాక ప్రత్యక్షంగా చూశాక తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నారు అందం అంతకు మించి నిజాయితీ తనలో బాగా నచ్చాయని బహుశా ఇవే తనను మనసును దొంగిలించేలా చేశాయని నవ్వేశారంటూ ఓ సందర్భంలో ప్రేమ పోరాణాన్ని చెప్పింది ఆమె అలా వారి యొక్క వివాహం కూడా జరిగింది అయితే రిషి రాజకీయాల గురించి మనం కాస్త తెలుసుకుంటే చదువుకునే రోజుల్లోనే కన్వర్జేటివ్ పార్టీలో కొంతకాలం ఇంటర్న్షిప్ చేశారు ఆ తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో రాజకీయాల్లోకి తొలిసారి అడుగు పెట్టారు రెండు వేల పదిహేనులో జరిగిన సాధారణ ఎన్నికలో రిచ్మెండ్ నుండి ఎంపీగా గెలుపొందారు రిషి ఆ తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో మరోసారి రిషి విజయం సాధించారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగిన కన్వర్జేటివ్ పార్టీ నాయకత్వ ఎన్నికల్లో రిషి బోరిస్ కు మద్దతుగా ఇచ్చారు దీంతో బోరిస్ ప్రధానిగా ఎన్నికైన తర్వాత రిషికి ఆర్థిక శాఖలో చీఫ్ సెక్రటరీగా కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారు బోరిస్ జాన్సన్ కు అత్యంత నమ్మకస్తుడిగా సునాక్ పేరు ఉంది తన వ్యక్తిత్వం దూకుడు శైలితో రైజింగ్ స్టార్ మినిస్టర్ గా కూడా అతను గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు సునాక్ పనితీరుకు మెచ్చి రెండు వేల ఇరవైలో ఫిబ్రవరిలో ఛాన్సలర్ గా పదోన్నతి కల్పించారు కేబినెట్ లో పూర్తి స్థాయి ఆర్థిక మంత్రిగా చేరింది అప్పుడే అదే ఏడాది మార్చిలో సునాక్ పార్లమెంట్ లో తన తొలి బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టారు హిందువైన సునక్ పార్లమెంట్ లో ఎంపీగా భగవత్ వేదికపై ప్రమాణం చేశారు అదే ఇప్పటి ఇండియన్స్ కు బాగా నచ్చింది తాను భారతదేశాన్ని విడిచి చాలా సంవత్సరాలు అయింది కానీ భారతదేశ మూలాలు తనలో ఉన్నాయని భగవద్గీత అంటే నాకు చాలా ఇష్టమని రిషి చాలా సందర్భాల్లో పేర్కొన్నారు అందుకే ప్రముఖ హిందూ దేవాలయాలను అతను ఎప్పుడు సందర్శిస్తూనే ఉంటారు అయితే రిషి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మొదట ఒక సాధారణ వ్యక్తిగా నామ మాత్రమైన వ్యక్తిగానే ఉండేవారు అయితే అతనికి అంతగా ఆ యొక్క రాజకీయాల్లో పాపులారిటీ లేదు అయితే కరోనా సంక్షోభ సమయంలో ఆర్థిక వ్యవస్థకు దన్నుగా నిలిచేలా బిలియన్ పౌండ్లు విలువ చేసే అత్యవసర పథకాలను సునాక్ ప్రకటించారు వ్యాపారులు ఉద్యోగుల కోసం కూడా అనేక ఆకర్షణీయ పథకాలు ఉద్దీపనలు తీసుకొచ్చారు దీంతో పాటు పార్లమెంట్లో ఆయన పనితీరు పాలసీల రూపకల్పనతో బ్రిటన్ ప్రజల్లో నుంచి మంచి ఆదరణ పొందారు అప్పట్లో ఆయన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అయ్యాయి దీంతో బోరిస్ జాన్సన్ పదవి నుంచి దిగిపోయిన తర్వాత 
తదుపరి ఎవరన్నా చర్చ రాగానే రిషి పేరు విపరీతంగా వినిపించింది అందుకు అనుగుణంగానే ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో లీ స్ట్రాస్కు గట్టి పోటీ ఇచ్చారు రిషి సోనాక్ అందువలన అయితే మొదట లీ స్ట్రాస్ గెలిచినప్పటికీ ఆ తర్వాత నలభై ఎనిమిది రోజుల తర్వాత మరలా రిషి సోనాక్ ఈ యొక్క ప్రధానికి ఎన్నికయ్యారు అయితే కరోనా సమయంలో రిషి సోనాక్ మాటలను ఒకసారి మనం వింటే తాను పేద కుటుంబం నుంచే వచ్చానని పేద కుటుంబంలో యొక్క కష్టాలు తనకు తెలుసని కరోనా సమయంలో ప్రతి పేదవాడికి అండగా నిలవాలనే ఉద్దేశంతో ఇటువంటి పథకాలు ఇలా ఈ విధంగా తెచ్చానని అతను చెప్పుకొచ్చారు రిషి సోనాక్ ప్రస్థానంలో ఆయన కట్టి సవాళ్ళను కూడా ఎదుర్కొన్నారు ఆ మధ్య రిషి సతీమణి అక్షత మూర్తిపై వచ్చిన పొన్ను ఎగవేత ఆరోపణలు సునకను ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టేలా నెట్టాయి అక్షత బ్రిటన్లో నాన్ డొమైన్ స్టైల్ హోదాలో నివసిస్తున్నారు ఆమెకు ఇప్పటికీ భారత పౌరసత్వం ఉంది వేరే దేశంలో స్థిర నివాసం ఉన్నవారికి బ్రిటన్లో నాన్ డొమైన్ స్టైల్ పన్ను హోదా ఇస్తారు ఇది పొందిన వారు విదేశాల్లో తాము ఆర్జించే ఆదాయానికి బ్రిటన్లో పన్ను కట్టక్కర్లేదు ఈ హోదాను అడ్డుపెట్టుకుని అక్షత పన్ను ఎగరవేస్తున్నారని ప్రతిపక్షాల ఆరోపణ అయితే తాము చట్ట ప్రకారం బ్రిటన్లో చేస్తున్న వ్యాపారాలకు పన్ను చెల్లిస్తున్నానని అక్షతామూర్తి ప్రతినిధి అప్పట్లో తెలిపారు ఇది కాస్త తీవ్ర దుమారమే రేపడంతో అక్షతామూర్తి కూడా స్పందించారు నాన్ డొమాన్స్టల్ పన్ను హోదా చట్టబద్ధమేనని తెలిపారు అయినప్పటికీ విదేశాల్లో పొందిన అర్జనపై పన్ను నుంచి మినహాయిస్తున్న ఈ నిబంధనల నుంచి ఇక ఏమాత్రం ప్రయోజనం పొందబోనని స్పష్టం చేశారు తన భర్త పదవికి ఇబ్బందిగా మారకూడదనే ఉద్దేశంతో ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అక్షిత చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు అయితే బోరిస్ జాన్సన్ రాజీనామా తర్వాత లీ స్ట్రాస్కు మరియు సునాక్కు మధ్య హోరాహోరీ పోటీ జరిగింది అయితే ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న బ్రిటన్లో పన్ను కోతలే ప్రధాన అంశంగా వీరిద్దరి మధ్య ప్రచారం సాగింది సంపన్న వర్గాలకు పన్ను తగ్గిస్తామని ట్రస్ ఎన్నికల ప్రచారంలో హామీ ఇచ్చారు అయితే దీన్ని సునాక్కు తప్పుబట్టారు ఎందుకంటే పన్ను కోతలతో ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదేలవుతుందని అప్పుడే ఆయన హెచ్చరించారు అయినప్పటికీ ట్రస్ అది వినిపించుకోలేదు అప్పుడు సునాక్ మాటలను అర్థం చేసుకున్న టోరీ సభ్యులు ట్రస్ట్ను గెలిపించారు ప్రధాన పదవి చేపట్టిన తర్వాత ట్రస్ మినీ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టి అందులో సంపన్నులకు ఆదాయ పన్నులో నలభై శాతం మేర కోత విధిస్తామని ప్రకటించారు ఈ నిర్ణయంతో బ్రిటన్లో మార్కెట్లన్నీ కుదేలయ్యాయి డాలర్తో పోలిస్తే ఎప్పుడు లేనంతగా బ్రిటన్ పౌండ్ విలువ ఒక్కసారిగా భారీగా పతనమైంది అదే సమయంలో సామాన్య ప్రజలతో సమానంగా ధనిక వర్గాలకు ఇంధన ఇంధన రాయితీ ఇవ్వడం పెని దుమారం రేపింది ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం పడడంతో సొంత పార్టీ నేతల నుంచే తీవ్ర వ్యతిరేకత ఆ ట్రస్ట్కు ఎదురయ్యింది ఈ క్రమంలో దిబాటు చర్యలకు దిగిన ట్రస్ట్ తన నిర్ణయాలపై యూటర్న్ తీసుకున్నారు ఆర్థిక మంత్రిపై వేటు వేశారు ఆ తర్వాత కూడా పరిస్థితులు తనకు అనుకూలంగా మారలేదు దీంతో తప్పులను అంగీకరించిన ట్రస్ట్ పదవికి రాజీనామా చేశారు ఈ నేపథ్యంలో మళ్ళీ ఎన్నికల అనివార్యం కాగా ఈసారి సొన ఘన విజయం సాధించారు అయితే ఈ రిషి ప్రస్థానంలో మనం ఒకసారి మనం గమనిస్తే ఎక్కడ ఓడిపోయిన చోటే మళ్ళీ విజయం సాధించాలని ఎక్కడ పోగొట్టుకునే చోటే మరలా వెతుక్కోవాలని రిషి ప్రస్థానం చూస్తే మనకి అర్థమవుతుంది అందువలన అతను చూసి చాలా మంది అబ్బురు పడుతూ నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ రిషి అంటూ అందరూ జేజలు పలికారు అయితే రిషి సునకు ఈ రోజు ప్రధానిగా ఎన్నికైన తర్వాత ఒకప్పుడు అతని తిట్టినోళ్ళే ఈ రోజు పొగుడుతున్నాయి ఒకప్పుడు అతని పొగుడినోళ్ళే ఈ రోజు మరింత ఎక్కువ ఎగసిపడి పొగుడుతున్నాయి అయితే రిషి సునకు ఈ ప్రధాన పదవి అంత సులభమేం కాదు ఎందుకంటే బ్రిటన్లో ఆర్థిక సంక్షోభం చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఈ సంక్షోభం నుండి రిషి సునాక్ ఏ విధంగా బయటికి నెడతాడనేది ముందున్న పెని సవాల్ బ్రిటన్లో ఈ ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని రిషి ఏ విధంగానే నెట్టుకొచ్చి మరలా తదుపరి ఇంగ్లాండ్గా చేరాలని మనందరం కోరుకుందాం ఓకే థ్యాంక్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో నచ్చినట్టయితే ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్